Hello guys, what's up? And uh, today I'm going to share with you how I started as a networker and kung paano ako napasok sa networking. But before that, uh, the reason why I'm wearing this uniform because kakagali na namin ng biyahe. Uh, wala kasi yung isang driver ko, kaya definitely ako yung magiging proxy. Kaya hindi ako nakapag... Uh, Uh, record supposedly dapat nagre-record ako this morning pero kaso nga lang may biyahe kaya I need to uh, finish muna yung siyempre yung client muna bago yung yung vlogging alright so uh, disclaimer lang in this episode actually uh, I will be brutally honest with you guys okay kung kung ano yung mga inakala ko before na tama before ako nag-decide na mag full time kung ano yung ginagawa ko ngayon uh, there are cases na hindi applicable sa inyo yung nangyari sa akin and uh, by the end of the day I just want to share my learnings and realization and other stuff that way may makukuha kayo something from it hopefully and uh, please watch this uh, whole video to avoid misunderstanding because uh, in the end part of this video I'm going to explain how I feel today sa mga nangyari sa akin before alright okay sa mga hindi pa ako kilala please watch this Hi, my name is Cupid and I am just an average guy like you. I work as a BPO employee but decided to quit my job and to follow my dreams, which is to become a full-time entrepreneur and to travel around the world. I know switching from employee to full-time entrepreneur is not easy. That is why my goal is to share my story and to encourage every single dreamer like me that your dream is possible. All you have to do is to take action. I started traditional and online businesses already. Join me in this journey as I continue hustling for my dreams. Again, my name is Cupid and this is the story of my life. Alright, so right after na confirm sa akin yung guy na nag-invite sa akin sa networking, na mag-meet kami sa mall, hate ko na yung mga networker, yung mga networking, yung mga invite-invite na yan. That was my mindset before kami nag-meet. So, negative na ako sa networking bago pa niya na-discuss sa akin lahat, pati yung business nila. Interested lang talaga ako dahil sa food cart, hindi sa networking na side ng business. So, nung nag-meet na kami, personally, uh, sabi niya sa akin na driver lang siya ng taxi, taga Cebu siya. And uh, when he started to discuss the business plan, medyo otal-otal siya. And very obvious na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Which is, sinabi niya naman sa akin na... Uh, undergraduate siya. At the back of my mind, uh, sinabi ko, okay, uh, sige, tingnan natin kung convince mo ako. Ganun yung isip ko dati. Mas mataas kasi yung tingin ko sa sarili ko dati, kasi ako supervisor tapos siya networker lang. Mas marami akong alam kaysa kanya. Yun yung mindset ko dati. So natapos na lang kami, hindi niya ako talaga na na-convince sa networking side. Kasi nga, close-minded ako bago pa kami nag- nag-meet. Meaning, hindi niya na-close ang deal. Pero interested ako sa food cart. But you know what he did the following day? He texted me, gusto niyang mag-meet kami ulit. And he offered me something that I can hardly refuse. He said, natutulungan niya ako mag-invite ng sampung invites. And yung mga invite niya, i-under niya sa akin. So basically, ako yung gagawa ng team sa Negros. Bali, ako yung magiging leader sa, sa Negros na, na team niya. So, sabi ko, okay, sige, ah... Uh, That would be great. Sige, let's do it. And then, doon na nagsimula yung journey ko as a networker. When I decided to join my first networking, I don't have 15,888 in my pocket. So, ginawa ko noon, uh, inopen ko yung alkansya ko. Bali, kung ano yung... Actually, hindi ko alkansya yon, Alkansya yung girlfriend ko. <laughs> Tapos, uh, ginawa namin, dinagdagan ko na lang para at least umabot ng 16,000. So yun, nakasali ako kasi nga, pag may gusto, may paraan. That time, I don't care about my savings or yung savings ng girlfriend ko. All I care is maka-join sa, sa, sa business. Kasi nga, uh, for me that time, eto na yun. Eto na yung opportunity na magbabago ng buhay ko. So, basically, inaral ko yung business and I can still remember yung first na, na tao na diniskasan ko. Nag-last ng one hour yung discussion namin na dapat 15 to maximum 30 minutes lang at most. Binigay ko yung best ko. Lahat ng convincing power ko ando na. Binigay ko na lahat. Kasi nga, gusto ko mapakita sa, sa upline ko na mas magaling ako sa kanya. So lahat na natutunan ko sa work ko kung paano mag-handle ng client, in-apply ko sa kausap ko. 
At the end of our orientation, I was convinced na mas magaling talaga ako mag-discuss kaysa upline ko. Yun yung akala ko dati. Now, hulaan nyo ngayon kung nag-join ba yung kausap ko. Yes, tama po kayo. Hindi siya nag-join. Isa, dalawa, tatlong tao yung kausap ko, hindi ko pa rin mapapay in. I can't believe na hindi ko sila makonvince. So, I was frustrated and... Uh, hindi ako nanghihinang tulong sa upline ko kasi nga, mindset ko noon, driver lang siya, supervisor ako, ganun kataas yung, yung tingin ko sa sarili ko dati. Hanggang sa nakailang invite ako and it seems like all of them were not interested. So I don't have a choice, I ask for a help sa upline ko. And dun ko nalaman na hindi sa galing mo mag-explain, nagbipayin yung mga tao. And isa yan sa mga natutunan ko sa networking na hindi ko nalaman nung time na nagtatrabaho pa ako. So after I accepted, na talagang mas magali yung upline ko, may experience siya compare sa akin. Nung time na yon eh, nagsimula na dumami yung grupo ko. Actually, a lot, I mean, most of my invites is coming from katrabaho ko rin. And, uh, isa yun sa mga narealize ko, na hindi dahil sa supervisor ka or professionally mas mataas yung position mo, compare dun sa upline mo, eh, ibig sabihin nun, mas magaling ka. And ito yung mga natutunan and mga realization ko nung, nung nag-network na ako. Una, hindi dahil sa may position ka sa work mo or professionally, mas angat ka, pwede mo nang maliitin ang mga networker. I mean, I'm, talk, I'm referring sa mga lahat ng networker. Especially yung hindi mga nakatapos ng mga networker. Kasi yung mga networker na yan, itao din yan, na gusto lang umasenso sa buhay. Kagaya mo. By the end of the day, yung position mong yan is hanggang papel lang or hanggang office nyo lang. Paglabas mo ng office, pari-pareho tayo naghahanap buhay para makaon sa hirap. Isa yan sa mga narealize ko first. Number two, hindi dahil professional ka, ibig sabihin, mas marami kang alam sa buhay. Kasi there's a lot of case na kahit driver lang yan, networker man yan, or garbage collector man yan, may mas alam pa yan sa'yo in terms of real life problems. And I bet mas mataas pa yung tolerance nila ng rejection compare sa'yo. Yun yung mga isa sa mga narealize ko. Number three, pagka networker ka, mataas yung pangarap mo. Hindi naman lahat siguro, pero most of the person na nakausap ko or mga nakilala ko sa networking, eh lahat sila may mga matataas na pangarap. And uh, yes, oo, may mga networker talaga na unethical na gagawin lahat or kahit na hindi na tama, ginagawa pa rin yung mga bagay-bagay na, na hindi dapat gawin. Pero most of them actually is uh, mga matitino naman. Number five, tumaas yung tolerance ng rejection ko nung, nung nag-network ako compared dun sa nung nagtatabaho pa ako. Dati nung nag-work pa ako, uh, pagka na-reject yung VL or yung vacation leave ko or team meeting ko, sumasakit na yung loob ko nun. Sometimes nga umaabot ng ng the following day pa bago ako maging okay. Pero nung, nung, nung nag-network na ako, pagka may rejection, okay lang. That's part of your life. Doon ko natutunan na yung rejection is it's not a bad thing actually. It's a good thing in terms of uh, it's an opportunity. Ganun yun. So basically, ah, uh, Pasalamat na rin ako kasi marami ako natutunan nung nag-network pa ako. So, ngayon, pagka may mga rejection, pagka may ayaw, okay lang. Next. Pagka may mga konting problem sa, sa relationship, tsaka sa, sa family, ngayon alam ko na na that's part of your life. Because without problems or rejections, hindi ka mag-grow. So, isa yan sa mga natutunan ko nung nag-network pa ako. Alright, so that's it for today. And uh, kita-kits tayo ulit this coming Sunday. And guys, please like and subscribe my channel. And uh, kung may mga comment kayo, comment down below. Please also click the bell button below para at least ma-notify ka every time may i-upload ako ng video. But commitment ko sa inyo, every Sunday mag-upload ako ng bagong content. So again, my name is Cupid saying you cannot go back and create new beginning. But you can start now and create new ending. Have a nice day ahead guys and bye-bye!